വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ദ്യാസ് കിച്ചൻ എരുമലയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്ന ഒരു തീയലായിട്ടാണ് മഷ്റൂം തീയൽ ഇത് നല്ല എരിവോടുള്ളൊരു തീയലാണ് നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പുട്ട് ദോശ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മഷ്റൂം തീയലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ പകുതി തേങ്ങ ചേർത്തേക്കുന്നു ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില്ല ഈ വറക്കും തേങ്ങയൊക്കെ വറക്കാൻ സമയത്ത് കറിവേപ്പില്ല ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടും ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് മീൻസ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പകുതി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ചും കൂടി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ തേങ്ങ ഏതാണ്ട് വറുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ അപ്പം കൂടുതൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറണം ഈ തേങ്ങയൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ തേങ്ങ ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ഇടാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേങ്ങ മാത്രം ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീയലാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വറക്കുന്ന വത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കണം അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഈ ചൂട് ഇരുന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് മൂത്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് അങ്ങ് റെഡി ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മളുടെ തീയൽ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം അതിന് ഞാൻ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തീയൽ റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താളിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൽ പ്രതീക്ഷ
അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്ത് പുളിവെള്ളം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി അതായത് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയെങ്കിൽ വറ്റൻ മുളക് അല്ല ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തീയലിനൊക്കെ എപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഫുഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റും പിന്നെ കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തീയലിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഒരു ബ്രൗണും ഒരു റെഡും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചേർക്കാതെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക പച്ച വറ്റൻ മുളകും ചേർത്തത് പിന്നെ മുളക് കൂടിയിൻ്റെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഒരു കളർ കിട്ടും അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏതാണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉലുവാപ്പൊടി അധികം വേണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പിഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കുറച്ച് അതായത് കാൽ ടീസ്പൂണും വേണ്ട ഒരു നുള്ളെന്ന് പറയില്ല കുറച്ച് മതിയാവും ഈ ഒരു കുറച്ച് മതി ഉലുവാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഉലുവാപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാറിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കട്ടിലൊക്കെ കുറവാണ് അതായത് ഒരു കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂണും വേണ്ട അതിലും കുറവ് മതി അതൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് മഷ്റൂമും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മഷ്റൂമ് ഞാനൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഷ്റൂം എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിട്ട് വയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിട്ട് വയ്ക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തുടച്ചെടുക്കുക കാരണം മഷ്റൂമിനകത്ത് വെള്ളം കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ മഷ്റൂമും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ തീയൽ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മഷ്റൂം ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു അര ഗ്ലാസ് പുളിവെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ തീയൽ മിക്സൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പുളി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തീയലിനൊക്കെ പുളി കൂടാനും പാടില്ല ആ ഒരു കറക്റ്റ് പുളിയും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഒരു തിള വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൂടെ ഞാൻ തീയൽ മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീയൽ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മഷ്റൂമ് പുളികളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിളയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ തീയൽ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീയൽ മിക്സ് ഞാനൊരു അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തൈര് തരിപ്പൊന്നും പാടില്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ആഹാ നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കളർ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല തേങ്ങ വറുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് വറ്റൻ മുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് കൂടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നൊക്കെ ഈ ഒരു കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒരു കഴിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെയിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക അതായത് എരിവുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എരിവ് കൂടി പോയോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതിയാവും ഇങ്ങനെ മിക്സായി കൊടുക്കാം പുളി കണക്കാണ് അപ്പോൾ പുളി നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുക കാരണം തീയലിനൊക്കെ പുളി കൂടിപ്പോയാലും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പുളിയും എരിവും കണക്കിനായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എരിവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എരിവൊക്കെ ഉള്ള തീയലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി ചോറുണ്ടാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളെവിടെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗോതമ്പ് പുട്ട് ഗോതമ്പ് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അനിയനും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തീയലും ഗോതമ്പ് പുട്ടുമാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തീയല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോതമ്പ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഗോതമ്പ് ദോശ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട